percentage set number 5. At nakapost ito sa Philippine Civil Service Review for All. At marami ito. O galing basahin yung description ng video ito para sa iba pang mga link o yung mga karugtong sa post natin na ito. Number 1. What is 44% of 5? Doon muna tayo sa shortcut. 44%. Ang 40% of 5, obviously, ay 2. Magkasunod lang yang 4. 4% 4 lang yan siya. So, 4% of 5, that is equals to 0.2. So, therefore, the answer is 2.2. Now, doon naman tayo sa isang solution, detalying solution. 44% ang of multiplication, 5. I-convert natin si 44% to decimal. That is 0.44 multiplied by 5. Isa-isahin natin 0.44 times 5. This is 20. 22. Ang decimal natin, 1, 2. So, nandito yung decimal, 1, 2. Kaya ang sagot ay 2.2. Next, number 2. 80% is equivalent to, so, bakit may and ito? Anyway, 80% is equivalent to, yung nasa choices ay mga decimal yan siya. So, i-move lang natin ito twice to the left side, 1, 2, nandyan na yung decimal, at i-drop mo lang yung percent sign. Kaya ang sagot dito ay 0.8, letter A. At wala akong idea bakit may and ito. Kinupiya ko lang kasi ito. Anyway, next, number three. 35% of what number is equal to 14? Dahan-dahanin natin. 35% ang of multiplication. What number? Let N be that number. Pwedeng X, pwedeng A, pwedeng B, kahit anong uh, variable ang gamitin nyo. Ang is equals yan siya, equals to 14. So, ito na yung equation sa problem na ito. Solve na natin. Itong 35%, gawin natin 0.35. O gawin natin decimal. Times n equals 14. Ngayon, para ma-isolate natin si n. Since 0.35, pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 14. In other words, mag-divide tayo ng 0.35 to both sides para ma-cancel si 0.35 dyan at si n na lang ang natira ngayon. n is equals to 14 divided by 0.35. Isa-isahin natin yung pag-divide ng meron tayong decimal number 0.35. Laging tandaan yung divisor natin na 0.35, gawin natin Whole number, 1, 2. Nag-move tayo ng 2 decimal places to the right. Kaya mag-move din tayo dito sa loob. 1, 2. At itong decimal na ito, i-align mo sa taas. Yung space, lagyan mo ng 0. Now, sa 1, ilang 35 yan? Wala. Doon tayo sa 4. Sa 4, ay sa 14. Ilang 35 yan? Wala. Doon tayo sa 140. Si 140, ilang 35 ba yan? 4. Sulat natin yung 4. 35 times 4 is equals to 140. So, 0 naman yan. Meron pa tayong space dito. Lagyan mo na lang ng 0. Kopyahin mo yung 0 doon sa taas. So, ang sagot dito ay 40. Letter B. Number 4. Which of the following phrases means Percent. Lagi ko na itong inuulit. Percent means per 100 kasi yung cent is equals to 100. Kaya per 100, letter B. Number 5. Which of the following terms is best described as a comparison of two numbers? Comparison of two numbers. Isa lang naman yan. Ratio. Yan na yung sagot. Ito namang mga variables, ito yung mga letters 
yung nagrepresent letters or kung ano pa man yan, basta hindi siya number. Ito namang si coefficient, yan yung number before sa variable mo. Example, yung variable natin ay n. 1 ng coefficient niyan. Halimbawa, yung variable natin ay yung letter B. Tapos, may nakalagay dito na 2. Ito yung coefficient niya. Again, 5x. Itong 5 yung coefficient niya. Radical, radical sign. Yan yung radical. Halimbawa, meron itong x, tapos mayroong 3, tapos mayroon ding 3 dito. Ito yung index. Ito naman yung exponent. Pero ito lahat ay ito yung radicand. Itong symbol na ito, radical. Bali, yung mga, yung radicand, yan yung mga value under dito sa radical sign. So, anyway, comparison of two numbers, ratio. Now, kung first time nyo sa channel ko at gusto nyo makakuha ng libreng printable na reviewers, pwede kayong mag-PM. I-PM nyo sa akin yung email nyo at isi-send ko sa inyo. Although, hindi agad-agad ha. Sa mga day off ko, isi-send ko sa inyo yung printable na reviewers na posibleng makatulong sa inyo. Kung gusto nyo ring mag-post ng mga questions, marami din tayong mga FB members dito sa Philippine Civil Service Review for All na happy sagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin kayong mag-share sa mga reviewers ninyo pa isa-isa dito. Ito naman yung FB page natin. At iba pang FB group na lagi kong tinatambayan. Minsan, yung mga random questions ay kinukuha ko dito sa dal ito itong mga FB group na ito. Thank you for watching. God bless.